من ميزات الايزد سيرفر ايضا اللي هو مخزن مؤقت لكائنات الشبكه الكاش سيرفر امكانيه هائله لتخزين روابط الشبكه وكائناتها بكميات واحجام عاليه نعرف انه في الايزد سيرفر تحت يوجد قسم خاص بالكاش هنا في هذا القسم بامكانك تحدد عن طريق الديفايند كاش درايف راح تظهر لك الاقراص الصلبه او الاقسام داخل الاقراص الصلبه وتايب حقه وراح يظهر لك المقاس او حجم كل قسم في القرص الصلب وايضا راح يظهر لك المكان او الحجم المتوفر وبامكانك هنا تحديد جزء خاص للتخزين المؤقت اللي نفترض بالميجا بايت لاحظ هنا نفترض 20000 ميجا بايت اللي هي عادل تقريبا 20 جيجا بامكانك تختار او مكان تخزين المؤقت في اي مكان في الاقسام او حتى عن طريق اي تايب وهذا راح يساعد طبعا يساعدنا في تحديد اقسام الكاش في او اقسام التخزين او او كيفيه تقسيم الهارد ديسك بالبدايه لان الكاش اكبر رقم ممكن يكون يصل له اللي هو 64000 اللي هو 64 ميجا بايت فانا افضل دائما ان تقسيم الهارد ديسك والهارد درايف انه ما يتعدى حجم كل قسم عن 64 جيجا بايت هنا من ضمن المميزات التحكم الكامل والمطلق بشكل تلقائي لنوعية وأحجام الكائنات المخزنة أه لاحظ أن الأيزا سيرفر أضاف رول شرط في الكاش واللي هو أه الكاش يكون أه أو يعتمد على مصدر الطلبات من كل الشبكات أه لاحظ هنا أن هذه خيارات أه غير مفعلة لك التعديل <تصفيق> اللي هي أه بامكانك تفعلها عند اضافه شرط واللي هو اختيار only if a valid version of the object exists on the cache يعني في حاله وجود الكائنات المطلوبه في الكاش راح يقوم بتوفيرهم الكاش عندك عده شروط مختلفه من ضمنها if any version of the object exists in the cache حالة وجود اصدار اي اصدار بالكائن موجود بالكاش راح راح يتم جلبه عن طريق الكاش وهذه الخيار اللي هو اذا كان فقط في حالة وجود كائن ما زال قيد الصلاحية هنا اذا كان اي فيرجن او اي اصدار للكائن راح يكون تم طلبه عن طريق الكاش فهنا تقدر تحدد انت من وين راح يكون تم توفير كائنات اذا حاله ان الكائنات هذه تم توفيرها من قبل من قبل اي جهاز طرفي راح تتخزن تلقائيا في الكاش في الحاله هذه راح تم جلبها في حاله ان هذه الكائنات صلاحيتها ما زالت في نفس التاريخ وهنا ستور ان كاش هنا اوامر تخزين في الكاش كيف يتم آه تخزين الكائنات في الكاش آه هنا اختيار نيفر آه اللي هو نو كونتينت ويل بي ايفر بي كاش يعني هنا في حاله اختيار هذا الخيار راح يكون لن يتم تخزين اي وحده او كان داخل الكاش هنا راح اختيار ثاني آه في حاله آه اف ريكويست اوف اف سورس اند ريكويست هيدرز انديكيتد تو كاش في حالة انه uh, هذه uh, الكائنات قابلة لان تكون يتم تخزينها في الكاش uh, عندك الخيارات الثلاثة اللي هي uh, الاضافية uh, اللي هي الديناميك كونتينز الاشياء اللي يتم اللي غير uh, ثابتة متغيرة ممكن يتم تخزينها في الكاش uh, وهنا الكائنات اللي كونتينت اوف اوف لاين براوزر كانت اللي تحتوي على ميزه التصفح بدون دون اتصال وهنا كونتينت ريكوايرد يوزر اوثنتيكيشن فور ريتريفل ايضا راح يتم في حاله اختيار هذا الاختيار تخزين الكائنات اللي تتطلب وجود صلاحيه 
للاكسس او الدخول من ضمن الخيارات عندنا اللي هو الاتش تي تي بي كاشينج فالايزاب عنده امكانيه ايضا تخزين اتش تي تي بي و هنا بامكانك تحديد خيارات او روابط او لكل كان يتم تخزينه وطريقه التعامل فيه في عندنا ايضا في الاف تي بي بامكان كايزا تخزين اوامر او طلبات الاف تي بي كاش وبامكانك تحدد هنا مده صلاحيه الطلبات عن طريق اليوم او ويكس <تصفيق> عندنا بالادفانس بامكانك تحدد دو نوت كاش اوبجكت لارجر ذان حدد حجم الحد الاقصى الكائنات اللي حجم الكائنات اللي ممكن يحتفظ فيها في الكاش وايضا هذه المميزات راح تكون مفعله في حاله اضافه كاش رول بالحاله هذه راح تتم عن طريق الوزرد <تصفيق> هنا تضيف الشبكات وهنا تحدد نوعية الكاش إذا كان أو مدى متى يتم توفير طلبات للأجهزة الطرفية من المخزن المؤقت وهنا متى يتم تخزين الأشياء داخل المخزن المؤقت أو كائنات الإنترنت هنا تحديد حجم الكائنات وهنا لتفعيل الـ HTTP كاش وهنا تفعيل الفات اللي هو سوري اللي هو فايل ترانسفير بروتوكول الاف تي بي ومتى صلاحيه وجوده في الكاش داخل الكاش او الاحتفاظ فيه في الكاش كذا انتهينا من الرول اذا العجز سيرفر يفرض رول اساسيه غير قابله للتعديل بامكان تضيف رول اضافيه والتعديل كما ترغب وطبعا هذه ميزة موجودة في الايز سيرفر بحيث انه الايز سيرفر لا يطلب منك المعرفة الدقيقة في الاشياء او في الغوص في الشبكات او الخيارات فهو مجهز الخيار او شرط متوافق جدا مع جميع الشبكات او معظم الشبكات عندنا هنا مدعم بالتخزين الذكي والتلقائي لجميع منتجات وتحديثات مايكروسوفت وهذه ميزه رائعه بحيث انه عن طريق اللي هو الايزا سيرفر 2004 سيرفس باك 2 والسيرفس باك 1 في عندك خيار لاضافه رول اسمه مايكروسوفت ابديت وهذه هذا الخيار راح يتم اضافته تلقائيا لاحظ هنا موجود اوامر لتخزين الكائنات اللي تتم جلبها من مواقع او مصادر مايكروسوفت ومعظم مصادر مايكروسوفت من ضمنها الابديت في الحاله هذه مايكروسوفت تقوم تخفيف الباندويث للطرفين بحيث انه يتم توفير توفير معظم الابديت من مخزن مؤقت و لا يوجد حاجة لكل جهاز طرفي بطلب الابديت او التحديث من مايكروسوفت مباشرة في كل مرة. في حالة هذه ميزة رائعة في حالة وجود اكثر من 100 او 200 جهاز داخل الشبكة.